హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ మనకి రీసెంట్ గా వచ్చిన ఆర్ఆర్బి ఏల్బి తీసుకున్నా లేదా టెక్నీషియన్ తీసుకున్నా మనకి దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏది ఉంది అంటే మనకు బేస్ సైన్స్ అంటే ఇంజనీరింగ్ ఇది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏల్పి తీసుకుంటే సిబిటి వన్ జరిగిన తర్వాత మనం సిబిటి టూ కి పోతాము ఆ సిబిటి టూ లో మనకి ఫార్టీ మార్క్స్ వెయిట్ చేసే టాపిక్ ఏదంటే ఇంకా బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సో మన సెలక్షన్ ప్రాసెస్ లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం సిబిటి వన్ అనేది జస్ట్ మనకి సిబిటి టూ లో ఎంటర్ అయ్యేకి మాత్రమే అంటే సిబిటి లో మీకు అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చినా కూడా మీకు ఈ మార్క్స్ అయితే కన్సిడర్ చేయరు అంటే మనకి జాబ్ లో సెలెక్ట్ అయ్యేకి మనకి మేజర్ రోల్ ప్లే చేసేది ఎవరంటే ఇంకా బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ మనకు ఏఎల్పి లో చూస్తే అదే మనం టెక్నీషియన్ లో చూస్తూ ఉంటే ఇంకా మనకు ఉన్నది సిబిటి వన్ రౌండ్ ఒకటే కాబట్టి దాంట్లో కూడా థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ దేనికి ఉన్నాయంటే ఇంకా బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అనే టాపిక్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి బేసిక్ సైన్స్ అనే ఇంజనీరింగ్ పైన మనం ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ చూద్దాము తర్వాత దట్టు మనం ఈరోజు చూసే వీడియోస్ అన్ని కూడా ఈ రోజు అని కాదు మనం ఫర్దర్ గా ఒక హండ్రెడ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం సాల్వ్ చేసే ట్రై చేద్దాము వీడియోస్ ద్వారా ఈ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ కూడా కంపల్సరీగా హండ్రెడ్ కు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రీవియస్ లో ఏదో ఒక ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏ ఏదో ఒక ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్ అంటే గ్రూప్ డి ఇవి కాదు ఆర్ఆర్బి ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఏదో ఒక ఇయర్ లో ఏదో ఒక బోర్డు లో వచ్చిన ఎగ్జామ్ పేపర్ సో ఖచ్చితంగా ప్రీవియస్ ఇంపార్టెంట్ పేపర్ కాబట్టి మీకు రిపీటెడ్ గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి కాబట్టి మిస్ కాకోకుండా ఈ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఆర్ఆర్బి ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ ప్రిపేర్ అయితే అంటే మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ గారు ఎవరైనా ప్రిపేర్ అయితే కూడా వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే కింద ఆర్ఆర్బి ఏఎల్పి కానీ టెక్నీషియన్ కానీ మనం చెప్పినట్లు బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో దీనికి సంబంధించి మీరు ఏదో ఒక బుక్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక యాభై బిట్స్ నూరు బిట్స్ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఉంటాయి అవి తీసుకొని చదువుకున్నంత మాత్రాన మీకు వర్కౌట్ కాదు ఎందుకంటే మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి కదా ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాలంటే కనుక మీరు మిస్ చేయకుండా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదే విధంగా వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి నచ్చితేనే లైక్ చేయండి ఓకే సరే క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాం ద రేషియో ఆఫ్ ద షార్టర్ సైడ్ ఆఫ్ అండ్ ఏ ఫోర్ షీట్ టు లాంగర్ సైడ్ ఆఫ్ అండ్ లాంగర్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ త్రీ షీట్ సో ఇది ఇక్కడ రిపీట్ రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్ అంత ఏం లేదు ద రేషియో ఆఫ్ షార్టర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఏ ఫోర్ షీట్ అండ్ లాంగర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మనకి ఏమన్నాడు ఏ త్రీ సైజ్ సో మనకు తెలుసు కదా ఏ ఫోర్ సైజ్ అంటే ఏమి ఏ త్రీ సైజ్ అంటే ఏమి ఏ ఫోర్ సైజ్ యొక్క డైమెన్షన్స్ చెప్పండి ఒకసారి డైమెన్షన్ ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఫోర్ సైజ్ ఇలా ఉంటుంది కదా సో ఈ విడ్త్ ఎంత ఉంటుంది టూ టెన్ ఉంటుంది హైట్ ఎంత ఉంటుంది ఫోర్ ట్వంటీ ఉంటుంది ఏది ది సైజ్ ఏ ఫోర్ సైజ్ ఇలాంటి ఏ ఫోర్ నేను ఇంకొకటి పెట్టాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ సైజ్ ని ఏమంటాం మనం ఏ త్రీ సైజ్ అంటాం అంతేనా ఇక్కడ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమి అంటే కనుక మనకి షార్టర్ సైడ్ అంటే ఏ ఫోర్ లో షార్టర్ అంటే ఎవరు టూ టెన్ అంతేనా తర్వాత ఏ త్రీ లో లాంగర్ సైడ్ అంటే ఎవరు ఏ త్రీ లో లాంగర్ అంటే ఈ రెండు కలిపి కదా సో రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది ఫోర్ ట్వంటీ అవుతుంది మరి హైట్ కూడా ఫోర్ ట్వంటీ అనే ఆన్సర్ అంటే ఇంకా అవును ఇప్పుడు మనకి రెండు షీట్స్ పెట్టినాము ఇది ఫోర్ ట్వంటీ ఇది ఫోర్ ట్వంటీ అంటే మీరు ఏదన్నా తీసుకోండి మీ ఇష్టం వన్ ట్వంటీ ఇన్స్ టూ ఫోర్ ట్వంటీ సో టూ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ వన్ సా ట్వంటీ టూ టూ సా ఫార్టీ టూ అంటే జీరో జీరో క్యాన్సల్ రేషియో ఎంత వచ్చింది మనకు వన్ ఇస్ టూ టూ వచ్చింది సో నేను రిపీటెడ్ గా చెప్తాను ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ప్రీవియస్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కావాలనుకుంటే ఈ ఈ క్వశ్చన్ కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ షిఫ్ట్ ఫస్ట్ షిఫ్ట్ లో వచ్చిన ఆర్ఆర్బి ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ లోది ఈ క్వశ్చన్ ఓకేనా కాలంటే మీకు సాంపుల్ కొన్ని క్వశ్చన్ కొన్ని ఇయర్స్ కూడా చెప్తాను మీరు కాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈ పాయింట్ అయితే నేను మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేట్ రేషియో ఆఫ్ లెంత్ విత్ ఆఫ్ ఎనీ స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ షీట్ ఏదన్నా గానీ ఒక డ్రాయింగ్ షీట్ తీసుకుంటే దాని రేషియో ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో సో రే ఏదైనా డ్రాయింగ్ షీట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ నాట్ షీట్ ని తీసుకుంటే కనుక ఈ షీట్ యొక్క విడ్త్ విడ్త్ ఎంత ఉంటుంది అంటే కనుక ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ ఉంటుంది
if the weight of the standard engineering drawing sheet is 841 mm then its length will be the answer is double one eight nine so option number a is the right answer <coughs> sir next question next question i mean fourth question so fourth question what is the full form of uh observation of ac in the engineering drawing so options to them air length cut across corner attached circle air conditioning so the last letter wrong answer manak right answer i meant across corner so option number b is the right answer what is the full form of ac ac and AND. ac and across corner idi kuda chaana important bit manak previous year lo ochina bit eppudu ochindi manaku 23rd 119 lo ite ochindi rrb alp lo ne shift 3 lo ite ochindi question paper okay sare next question chudam uh, em ichana manaku next question in in uh, repeated ga padindi ikkada okay no issue in an engineering drawing the letter lh has stand for which of the following LH and me left hand limit of height level level heat low heat so manak LH and left hand so option number A is the right answer ikkada manaku mistake padindi left hand idi H A N D left hand option number A is the right answer okay so next question 594 mm into 841 mm are dimensions of A1 sheet size so answer ichche shada ikkada dash sheet size in jopala actually idi A1 sheet Print mistake the dash sheet answer is a one sheet okay the area of a naught sheet size enta one centimeter square let 100 centimeter square uh, 10,000 uh, centimeter square let 100 centimeter square so area a naught take area enta a naught take area size actually then size manam sizes manam chudala anu kutte yinuk dhin yaka width enta unntu unthi 841 mm unntu unthi tharavata let the length anu kochi width enta unntu unthi 118 and ipode manam chushna yada dhin yaka calate chayandhi Carat is approximately uh, double nine double nine point four nine ilaus to the manaku uh, double nine double nine uh, one two three four eleven double nine double nine four nine ilaus to the so approximately one of these kundan in terms of centimeter this kundan not options one of centimeter each other but here of panjadam eighty four point one noon thera the kermana one one eight point nine and carat just kundan miki double nine double nine point four nine of sunday approximately the value at this coach man ten thousand at this coach cavity so option number C and the right answer. At the moment, the A naught sizes this kuna no multiply each na. You got a centimeter each other, but pint petty centimeter as kuna. Actually, then the 841 mm. The minimum of centimeter lo marshal and change 84.1 centimeter each other. Tells the very manaku. Okay, next question. Uh, the future provided drawing sheet to show the modifications and the position of the drawing on the drawing sheet. All size is called. So options with them matrix reference, grid reference, title block, frame. You can answer the question. The future provided a drawing sheet to show the modifications. Manam modification to be a manam show and a further future drawing sheet. Manam to be under the name on time. grid reference and take grid to formula. Manam to be the name on time. grid reference and time. You can see it like you further up on a modification. So now what is it? Yes, coach it and a simple look at drawing or is it up on Manaku. Cad and Tamika down together, computer lay said design in Manam, Cad and Tamu, the Angurinchman of Chopadam Jerry in the Koda question law. Okay. Sir, in next question to them, I mean ninth question to them. For binding filling a drawing sheet, the area left on the left side of the sheet given by which line? For binding, Manam binding shell and taking a left side sheet, and the less Tamu, sorry, Yaman and Tamu, Antana Dikada. So then a margin line and Tama, border line and Tama, frame and Tama, orientation sign and Tama. So Yaman Tamano. Binding challenge binding the name of the border line and so option number B is the right answer. Even Niguda, even Niguda previous year question say so. Kabati Chano important miss chess for the channel like a subscribe chess for the other friends would share share it. Mirara below ALP and technician and yet apply a shaguda. If I think it's Chana and Chana important questions. Okay, okay. Next, the print of the margin line is drawing sheet is of <coughs> raw size, accurate size, both the name of this. Sorry, none of this. So, right answer accurate size. The print of the margin line in is drawing sheet is of accurate size. Next question Which of the following represent the reducing RF scale in this? So, I am reducing reducing factor and RF and reducing factor. So, RF scale and this reducing scale or reducing factor scale and this one is to 20. This one reducing factors manaku three types untai actually 1 is to 20 ane out untundi 
తర్వాత ఫిఫ్టీ ఈస్ టు వన్ ఒకటి ఉంటుంది అదే విధంగా ఎయిట్ ఈస్ టు సిక్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టు వన్ ఒకటి ఉంటుంది ఆర్ఎఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే రెడ్యూస్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం సో వన్ ఈస్ టు ట్వంటీని మనం ఏమంటామంటే దీన్ని సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమి రిప్రజెంట్ రెడ్యూసింగ్ అంటాం సో దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు రెడ్యూస్డ్ ఫ్యాక్టర్ అనొచ్చు అదే విధంగా ఈ ఫిఫ్టీ ఈస్ టు వన్ ఎయిట్ ఈస్ టు వన్ ఉంటుంది దీన్ని ఏమనొచ్చు ఎన్లార్జ్ స్కేల్ అనొచ్చు అంటే సేమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఎన్లార్జ్ స్కేల్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఫిఫ్టీ ఈస్ టు వన్ రేషియో లేదా ఎయిట్ ఈస్ టు సిక్స్ రేషియో అర్థమైందా సో రెడ్యూసింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం లేదు బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ట్వంటీ ఎంఎం తో లైన్ డ్రా చేయమని అనుకోండి సో మనం ఏం చేయొచ్చు ఈ ట్వంటీ ఎంఎం తీసేసి స్కేల్ ప్రకారంగా వన్ ఎంఎం మాత్రమే లైన్ ని డ్రా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ ఎంఎం ఇచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు టూ ఎంఎం లైన్ మాత్రమే డ్రా చేయొచ్చు దీన్ని మనం ఏమంటాం ఫార్టీ ఎంఎం ని టూ ఎంఎం కింద రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెడ్యూస్డ్ ఆర్ఎఫ్ అంటున్నాడు అర్థమైందా మరి వన్ వన్ ఏమనొచ్చు ఫుల్ స్కేల్ అనొచ్చు సో సారీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందా ఇది ఓకే నో ఇష్యూ వన్ వన్ అంటే కనుక ఫుల్ స్కేల్ అంటాం అర్థమైంది కదా రెడ్యూస్డ్ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత సారీ ఎన్లార్జ్ స్కేల్ తర్వాత ఫుల్ స్కేల్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ పేపర్ ఈస్ జనరలీ యూజ్ ఫర్ టెక్నికల్ డ్రాయింగ్ కార్టేజ్ పేపరా ట్రేసింగ్ పేపరా బోత్ ఆఫ్ ద అబౌ నన్ ఆఫ్ దీస్ సో మనం యూజ్ చేసేది కార్టేజ్ కార్టేజ్ పేపర్ యూజ్ చేస్తాము ట్రేసింగ్ పేపర్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ బోత్ ఆఫ్ ద అబౌ దేని కోసము టెక్నికల్ డ్రాయింగ్ డ్రా చేసేదాని కోసం ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ బిట్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్ ఇది సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం Uh, what are the importance and the benefits of free hand writing em em untai free hand writing lo benefits anedi chudam ok sari manam sare option chuste it is very quick to design and explain the size the practice of free hand writing anyone and excellent idea about the measurements it is very useful to generate ideas all of the above so ikkada manaki ivanni kuda important points e manaku hand writing lo free hand writing lo so option number d is the right answer all of the above answer ఓకేనా సరే మనకి తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ టెక్నికల్ ఎవరైతే అప్లై చేసి ఉంటారో వాళ్ళు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మనం క్వశ్చన్ అయితే తెలుగులో ప్రిపేర్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం కాబట్టి మనం క్వశ్చన్ అయితే ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రమే మనం తెలుగులో ఇవ్వగలము సో అదొకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద మీడియం అడాప్టెడ్ బై ద ఇంజనీర్ డ్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ టు కన్వే హిజ్ ఐడియా అండ్ ఆర్టిజ్ సో orally by writing in the form of sign or indicate of our figures all of the above so ikkada em antanna ante what are the mediums adopted by the engineers draft man draft man ante drawing ese person ela oka medium medium ante endi manam edaithe manam oka manam feeling ni ante manam edaithe cheppal anukuntanamo aa dani manam medium antanna ante example ki telugu anedi oka medium english anedi oka medium manam mana la mana thoughts ni mundara person ki share chesi dani manam medium antanna ఎలా షేర్ చేస్తాడు అతను అంటే ఇంకా ఓవరాల్ గా చెప్పచ్చు రిటర్న్ గా చెప్పచ్చు డయాగ్రామెటిక్ గా చెప్పచ్చు ఇమేజెస్ ఫిగర్స్ ద్వారా కూడా చెప్పచ్చు కాబట్టి ఆ లాబ్ ద అబౌ సో ఆప్షన్ నెంబర్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంది వాట్ ఈస్ ద ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఈజ్ ఏ పిక్టోరియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ పిక్టోరియల్ లాంగ్వేజ్ అంటే బొమ్మల ద్వారా మనం అర్థమైతే చెప్పే లాంగ్వేజ్ ఏమంటామంటే కనుక పిక్టోరియల్ లాంగ్వేజ్ అంటాము ఆ పిక్టోరియల్ లాంగ్వేజ్ ఏమంటామంటే డ్రాయింగ్ అంటాం అదే ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ in an engineering drawing a list of items gives which of the following information em em istundi manaki information antanadu so option chudam company name drawing title scale and angle of the projection okay item description quantity and substance yes exactly tarvata distinct with sign abbreviations and unit of measurements s all of the above so manaki em istundi deentlo ante inka engineers drawing a list of items given by which the following information ante ikkada accurate answer manam tisukunte item description istundi quantity istundi substance istundi so option number b is the right answer endi question ga sar chudandi in an engineering drawing a list of items gives list of items which are the following information ante manam oka drawing esin tarvata adi two dim uh, uh, two dimensional diagram kavachu three dimensional diagram kavachu manam em chestamu daniki sambandhinchi kinda information rastam kada లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని రాస్తాం కదా ఒక టేబుల్ ద్వారా రాస్తాం గుర్తుందా మీకు ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తుంది అంటే ఇంకా అదా ఈ ఏదైతే డయాగ్రామ్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ కానీ క్వాంటిటీ కానీ సబ్స్టాన్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకు డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తుంది ఓకే సో ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై బిఐఎస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డా బ్యూరో ఆఫ్
సో మనం టైటిల్ బ్లాక్ అంటే ఇంకా మనం డ్రాయింగ్ షీట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ రాస్తాం కదా దీన్ని మనం టైటిల్ బ్లాక్ అంటాం ఇక్కడ ఏమేమి చూపిస్తాము యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నేమ్ రాస్తాము తర్వాత టైటిల్ రాస్తాం సెకండ్ లైన్ లో టైటిల్ కూడా రాస్తాము ఇక్కడ చిన్న బాక్స్ వేసి ఇక్కడ మనము దాని యొక్క డ్రాయింగ్ యొక్క స్కేల్ కూడా రాస్తాం కాబట్టి అన్ని రాస్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ నంబర్ డి అవుతుంది ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌ ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ గివ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ గివ్స్ లెంత్ విడ్త్ హైట్ షేప్ సో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే దాని యొక్క ఎగ్జాక్ట్ షేప్ ని ఇస్తుంది మనకు ఓకేనా సో కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ వాట్ ఫామ్ డస్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఒరిజినేట్ యాజ్ ఎ యాక్టివిటీ రికార్డ్స్ టైప్స్ ప్రోడక్ట్ నన్ ఆఫ్ ద నన్ ఆఫ్ దీస్ సో ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఒరిజిన అసలే ఎందుకు తయారైంది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అనేది ఎందుకు తయారైంది అంటే కనుక అది ఒక విక్టోరియా లాంగ్వేజే కానీ ఎందుకు మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఇంక రికార్డ్ మెయింటెనెన్స్ కోసం యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇంకా మనం మెయింటెనెన్స్ కోసం అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కావచ్చు ఎక్విప్మెంట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేసే దాని కోసం యూజ్ చేస్తాం అంటే మీ ఫస్ట్ లో కాబట్టి దీన్ని రికార్డ్స్ అనే ఆప్షన్ అయితే చూస్ చేయడం జరిగింది ఓకే సరే ఈ వీడియోకి సంబంధించి మనము క్వశ్చన్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడతో మనం ఎండ్ చేద్దాం మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో కావాలంటే డిస్కస్ చేద్దాం రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇన్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఐడియాస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ విచ్ ఫామ్ ఓవర్లీ రిటర్న్ సింబాలిక్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌ సో ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఐడియాస్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ని ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామంటే మీరు ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌ రాయచ్చు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఐడియాస్ ని అడిగితే కనుక ఓన్లీ ఐడియాస్ అడిగితే కనుక ఓవర్ గా డిస్కస్ చేస్తాము ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌ రాసుకుంటాం అర్థమైంది కదా కన్ఫ్యూజ్ కాదండి క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ కానీ డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో డిఫరెంట్ గా అడగడం జరిగింది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి సో ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ఇవన్నీ మనం ఈ రోజు మనం ఏం తీసుకున్నామంటే సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించి జస్ట్ డ్రాయింగ్ అనే పాట లో తీసుకోండి మనకు అన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి సో బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో దాని యొక్క వెయిటేజ్ ఎంత ఉంది మనం ఎలా చదువుకోవాలా ఏం లేదు అనేది కూడా మనం ఫర్దర్ వీడియోస్ లో ఒక ప్లాన్ ద్వారా ఒక పర్టికులర్ ఒక షేప్ చేసుకుందాం ఒక రోడ్ మ్యాప్ లాగా సో టాపిక్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం దాని యొక్క వెయిటేజ్ చూద్దాము ఎలా చదవాలా క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చినాయి ప్రీవియస్ గా ఇప్పుడు ఎలా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం వన్ బై వన్ వన్ బై అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఇవన్నీ చేయాలంటే మీరేం చేయాలా ఫస్ట్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలా దీన్ని ఫాలో అయితే అంటే మీకు అన్ని అప్డేట్స్ అన్ని వస్తా ఉంటాయి ఓకే కదా సరే వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అదే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో నేను ఫస్ట్ లో చెప్పినట్లు మీకు దాని దీనికి సంబంధించిన ఏదైనా మెట్లు కానీ ఏదైనా అంటే దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా కావాలంటే కనుక మీరు యాప్ ని కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ లో అయితే కనుక ఫ్రీ అయితే ఉండవు కొన్ని నామినల్ ప్రైజెస్ తోనే ఉంటాయి మీరు యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లో కావాలంటే చూడండి అదే విధంగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా కావాలన్నా కూడా మీరు టెలిగ్రామ్ లో కూడా జాయిన్ కావచ్చు దానికి సంబంధించిన లింక్ అంతా కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇస్తాను ఓకే థ్